ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் ரோனா விகாஷ் இப்போ சேனலில் பார்க்குறது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு டாபிக்ஸ் முடிச்சுட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அது ஈக்குவலி ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்போ பார்க்குற தேர்ட் டாபிக் வந்து ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்பேஸ் ஸோ யூனிட் ஒனில் இந்த டாபிக் ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்பேஸ் முன்னாடியே பார்த்த ரெண்டு டாப்பிக்கில் இருந்து ஒரு கொஷனும் ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்பேஸில் இருந்து ஒரு கொஷனும் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது இப்போ பார்க்குறது இன்ட்ரடக்ஷன் டூ ஃபோர்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் யூனிட் ஒனில் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் பார்க்குறோம் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் புதுசாக வந்து அப்டேட் தான் வந்து வாட்ஸ்அப் சேனல் வாட்ஸ்அப் சேனல் பேர் தோனா விகாஸ் அஃபிஷியல் ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்பேஸ் நம்ம எப்படி வந்து ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி இந்த ஃப்ளெக்சரில் பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு ரெக்டாங்குலர் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு டூ டி ஆப்டேட் ஆகிச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப்னு இருக்குன்னா அதுக்கு ரெண்டு காம்பவுண்ட் இருக்கும் ஒன்று வந்து தீட்டா வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எஃப்எக்ஸ் அண்ட் எஃப்ஐன் தீட்டா இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ எஃப்எக்ஸுக்கு வந்து எஃப் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு ஒரு வேலை இருக்கும் எஃப்ஐக்கு வந்து எஃப் சைன் தீட்டா அப்படின்ற வேலை இருக்கும் ஸோ சிம்லர்லி இதுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸஸ் இன் ஸ்பேஸ்லேயும் நமக்கு அதுமாதிரி ரெண்டு காம்பவுண்ட் இருக்கும் இந்த எஃப்ன்ற ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்க எப்படி எக்ஸ்ஒய் கோஆர்டினேட்ல ஆக்ட் ஆகுது இப்போ இதோட ரெண்டு காம்பவுண்ட் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஒய் எக்ஸ் கோஆர்டினேட்லேயும் இன்னொன்று வந்து ஒய் கோஆர்டினேட்லேயும் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ நம்ம தீட்டா வந்து ஒயோட வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு வேல்யூ செலுத்தணும் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எஃப்எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே எஃப் எஃப்ஹெச் இங்கே எஃப்ஹெச் எஃப் எஃப்ஹெச் சொல்கிறோம் ஸோ எஃப்ஹெச் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேட்டில் இருக்குது எஃப்ஒய் அப்படிங்கிறது ஒய் கோஆர்டினேட்லேயே அங்கே லையாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ்டிட்டா எஃப் இது எஃப் எஃப்ஒய் இது எஃப் எஃப்ஹெச் தான் எஃப்எக்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக எஃப் சைன்டி தான் வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தீட்டா வந்து ஒய்ஆக்ஸ் இதோட லையாக இருக்கனால இந்த ஒயில் வந்து காஸ் தீட்டா அப்படின்னு வரும் எக்ஸில் வந்து சைன் தீட்டா வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் தீட்டா ஒய் ஏன்னா ஒரு தீட்டா ஒயின் இருக்குது காஸ் தீட்டா ஒய் எஃப்ஹெச் ஈக்குவல் எஃப் சைன் தீட்டா ஒய் இதே நான் எஃப்ஹெச்சை வந்து ரெண்டு காம்பவுண்டாக எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா வந்து ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ்ஒய் கோஆர்டினேட்ல இருக்குது இந்த எஃப்ஹெச்சை ரெண்டு காம்பவுண்ட் எடுத்தனா நம்ம ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து இசட் ஆக்சிஸ்லேயும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எஃப்ஹெச்சுக்கு வந்து நான் வேல்யூ எழுதுனேன்னா இது வந்து எக்ஸோட லையாக இருக்கனால இது எஃப் எஃப்ஹெச் இங்கே கீழே பார்த்துக்கோ எஃப் எஃப்ஹெச் காஸ் பைன் வரும் இது வந்து எஃப்இசட் சைன் பைன் வரும் இந்த இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்இசட் சைன் பைன் வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த எக்ஸாக்ஸ் இருக்க ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் எஃப்ஹெச் காஸ் பை இதுக்கு வந்து எஃப்இஜெட்டில் வந்து எஃப்ஹெச் சைன் பை அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த எஃப்ஹெச்சுக்குரிய வேல்யூ வந்து எஃப் சைன் பைன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப்ஹெச்சுக்கு எஃப் சைன் தீட்டா ஒய்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த இதில் எஃப் சைன் தீட்டா ஒய் இன்ட்டு எஃப் காஸ் இன்ட்டு காஸ் பெயின் இருக்கும் கீழே எஃப் ஃபிசட்டுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்ஹெச் சைன் பைன் இருக்குது எஃப்ஹெச்சுக்கு போய் எஃப் சைன் தீட்டா ஒய் போட்டோம்னா எஃப் சைன் தீட்டா ஒய் சைன் தீட்டா பை அப்படின்ற வேலை இருக்கும் சரிங்களா இங்கே வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பித்தாகர சீரம் படி நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஒய் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்ற வேல்யூவை நான் பார்த்துருப்போம் இதே மாதிரி இதில் பார்த்தோன்னா ஸ்பேஸுக்கு வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஒய் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எஃப் இசட் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஸ்கேலா காமௌண்ட் எடுத்தோம்னா எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் தீட்டா எக்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸோட மட்டும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்க எஃப் காஸ் தீட்டா எக்ஸ் இப்போ நம்ம ஒய்யோட ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் தீட்டா ஒய் இசட்டுக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா இசட் எஃப் வந்து இசட்டுக்கு மெஷர் பண்ணோம்னா எஃப் இசட் ஈக்குவல் எஃப் காஸ் டிட்டா இசட் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம தனி ஆங்கிள் காமிச்சிருக்கோம் ஸோ எஃப்எக்ஸ்னா இது ஃபார்ம்லா எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் எஃப் காஸ் டிட்டா எக்ஸ் எஃப்ஐ ஈக்குவல் எஃப் காஸ் டிட்டா ஒய் எஃப் இசட் ஈக்குவல் எஃப் காஸ் டிட்டா இசட் ஒரு முக்கியமான ஃபார்ம்லா நம்ம தீட்டா கம்பெனியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த வெக்டார் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும்
அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக் தீட்டா சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்டி இருக்குது அப்போ தீட்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி தீட்டா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் தீட்டா இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இந்த வந்து நமக்கு கிவன் டேட்டா இருக்குது இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எஃப்எக்ஸ் எஃப்ஐ எஃப் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி யூனிட் விக்டால் சொல்லுங்கள் கேட்குறாங்க நாங்கள் ஃபார்முலா தெரியும் எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் டிட்டா எக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்முலா தெரியும் எஃப்ஐ ஈக்குவல் டு எஃப் காஸ் டிட்டா ஒய் எஃப் இசட் ஈக்குவல் எஃப் காஸ் டிட்டா இசட் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எஃப்எக்ஸுக்கு வந்து எஃப்ஓட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் டிட்டா எக்ஸோட சிக்ஸ்டி ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது இதே மாதிரி எஃப்ஐ எஃப் இசட் போட்டோன்னா எனக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி கிடைக்கிது ஸோ இது நான் யூனிட் வெக்டார் எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் எக்ஸை ப்ளஸ் எஃப் ஒய்ஜே ப்ளஸ் எஃப் இசட் கேன்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லையா இப்போ நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸை ப்ளஸ் எஃப் ஒய்ஜே ப்ளஸ் எஃப் இசட் கே ஸோ நான் வந்து எஃப்எக்ஸ் பதிலாக டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி போட்டேன் அப்படின்னா ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜே மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி கே அப்படின்ற வேலை இருக்கும் இதான் தான் ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் இது மைனஸில் வருதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது நீங்கள் மெஷர் பண்ணுற ஆங்கிள் எப்போயுமே பாசிட்டிவ் ஆங்கிளில் ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டி தான் இருக்கணும் இது வந்து லெஸ் தேன் நைன்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வேலை கிடைக்கும் அக்யூட் ஆங்கிளில் வந்து இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவில் இருக்கும் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் இருந்துச்சு மோர் தேன் நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நெகட்டிவில் கிடைக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் தீட்டா சிக்ஸ்டி தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும்போது வேல்யூ பாசிட்டிவில் வந்துச்சு தீட்டா ஒன் டுவெண்ட்டிக்கும் வேலை நெகட்டிவ் வந்துச்சு ஸோ இதுவுமே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நமக்கு வேல்யூ பாசிட்டிவ் வருமா நெகட்டிவ் வருமா அப்படின்ட்டு அடுத்து வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா அந்த ஃபார்முலா ஸ்கேலா காம்பவுண்ட் எஃப் ஈக்குவல் எஃப் காஸ் டிட்டா எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் எஃப் ஐ ஈக்குவல் எஃப் காஸ் டிட்டா ஒய் எஃப் இசட் ஈக்குவல் எஃப் காஸ் டிட்டா இசட் அவன் வேலை தெரியும் இப்போ நம்ம வெக்டார் ஃபார்ம் எழுதுனா எஃப் ஈக்குவல் எஃப்எக்ஸை ப்ளஸ் எஃப்ஐ ஜே ப்ளஸ் எஃப் இசட் கே இதை எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அப்படின்னா எஃப்எக்ஸ் என்ன இருக்கும் எஃப் காஸ் டிட்டா ஐ ப்ளஸ் எஃப்ஐக்கு பதில் எஃப் காஸ் டிட்டா ஒய் ஜேனு வரும் இல்லையா எஃப்எம் மட்டும் காமன் எடுத்துட்டு அப்படின்னா காஸ் டிட்டா எக்ஸை ப்ளஸ் காஸ் டிட்டா ஒய் ஜே ப்ளஸ் காஸ் ரிசட் கேன்னு கிடைக்கும் எனக்கு இந்த காஸ் டிட்டா ஐ டிட்டா ஒய் காஸ் டிட்டா ஒய் ஜே காஸ் ரிசட் கேவை நான் லேம்டா அப்படின்ற ஃபார்மில் கொண்டு வரேன் லேம்டாங்க யூனிட் வெக்டா சரிங்களா லேம்டா யூனிட் வெக்டார் அப்போ நான் அந்த ஃபார்ம் என்ன வரும் அப்படின்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் லேம்டா அப்படின்ட்டு நான் கொண்டு வரேன் இப்போ ஒரு ஃபார்மில் எஃப் ஈக்குவல் எஃப் லேம்டா அப்படின்னு நான் கொண்டு வரேன் இப்போ நம்ம இந்த கோஆர்டினேட் ஆக்டிஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எக்ஸ் மேலே இருக்குது ஒய் இங்கே கீழே இருக்குது இசட் மூணு ஃபார்மில் இருக்குது இதில் பார்த்தோம்னா எஃப்ன்ற வெக்டார் இங்கே ஆக்ட் ஆகுது இது எஃப்ங்கிறது எஃப் லேம்டா இந்த லேம்டாவோட டேரக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா எஃப் எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதோ அதே டேரக்ஷனில் தான் லேம்டாக இருக்கும் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் லேம்டா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அடுத்து வந்து இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஐ ஜே கே ஐயில் வந்துச்சுன்னா காஸ் தீட்டா எக்ஸை இது காஸ் தீட்டா ஒய் ஜே காஸ் தீட்டா இசட் கே இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னா ஐ ஜே கேங்கிறது இண்டிபெண்ட் ஆங்கிள் கிடையாது எல்லாமே டிபெண்டாக தான் இருக்கும் ஜே மாறினா இசட்டு மாறும் சரிங்களா ஸோ வெக்டார் லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து ஒன்று இது யூனிட் வெக்டார் ஐ ஜேக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரி லேம்டாங்கிறது ஒரு யூனிட் வெக்டார் இன்னொரு டேரக்ஷன் வந்து அந்த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதே டேரக்ஷன்லாம் இருக்கும் அடுத்து லேம்டா எக்ஸ் அப்படின்னா காஸ் தீட்டா எக்ஸ் லேம்டா ஒய் அப்படின்னா காஸ் தீட்டா ஒய் லேம்டா இசட்னா காஸ் தீட்டா இசட் இது நம்ம நல்லா ஏவ வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா வேல்யூஸ் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் தீட்டா எக்ஸ் தீட்டா ஒய் தீட்டா ஆர் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர் நாட் இண்டிபெண்ட் அதாவது ஒவ்வொன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ தீட்டா ஒய் தீட்டா எக்ஸில் ஒரு சே வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அது தீட்டா ஒயில் ரெஃப்ரெக்ட் ஆகும் தீட்டா இசட்லேயும் கண்டிப்பாக ரெஃப்ரெக்ட் ஆகும் ஸோ இன்னும் இண்டிபெண்ட் கிடையாது எல்லாமே வந்து டிபெண்ட் தான் வந்து ஏவ வச்சுக்கங்க அதே மாதிரி நமக்கு தெரியும் சமேஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரீகாலிங் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட் ஆஃப் எக்ட் ஆர் இசிக்வல் இ ஸ்கொயர் ஆஃப் மே மேக்னிடியூட் அதாவது லேம்டா எக்ஸஸ்க்கு பார்த்துக்கோங்களையா லேம்டா எக்ஸஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ல
ஃபஸ்ட்டு எஃப்எஸ் கொடுத்துட்டாங்க எஃப்ஏ கொடுத்துட்டாங்க எஃப் இசட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன செய்யலாம் இதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா எஃப் கேட்குறாங்க தீட்டா எக்ஸ் தீட்டா ஒய் தீட்டா இசட் மூணு கண்டுபடி சொல்கிறாங்க இப்போ சொல்யூஷனில் எனக்கு எஃப் வேணும் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப்ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் இசட் ஸ்கொயர் இப்போ மூணு என்ன செய்யலாம் ரூட்டுக்குள்ளே போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சி இல்லாமல் ஸ்கொயர் பண்ணி இதை ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு எஃபோட வேல்யூ வந்து செவன்ட்டி ஒன் கிடைக்கிது அதே மாதிரி இப்போ தீட்டா எக்ஸ் தீட்டா வித்தி டெஜர் வேணும்னா எப்போ மாதிரி ஃபார்மில் தான் எஃப் எக்ஸ் எஃப் காஸ் டிட்டா எக்ஸ் எஃப்ஐ எஃப் காஸ் டிட்டா ஒய் எஃப் இசட் எஃப் காஸ் டிட்டா இசட் அப்புறம் அதில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தோம்னா தீட்டா எக்ஸோட வேல்யூ செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸில் இருக்குது அப்போ கிரேட் தான் நைன்டி தான் வரும் நீ செக் பண்ணிடலாம் ஸோ தே கிட்ட நைன்டி ஸோ தீட்டா ஒய் ஈக்குவல் ஒன் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் தீட்டா இசட்டோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ் பண்ணிடலாம் டூ மார்க் ரேக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து டீட்டெயிலில் தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் பாலம் உள்ளே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலில் சப்போர்ட் பண்